ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹവായു അപ്പം നമുക്ക് സോളിഡ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണോ അതോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇത് ഡിസോർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അഥവാ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഇതേപോലെ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസോർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏത് സോളിഡിലാണോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പെർഫെക്റ്റ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അത്തരം സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അമോർഫസ് സോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റീല് അല്ലെ അയേൺ നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് ആണ് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് റബ്ബർ അമോർഫസ് സോൾഡ് ആണ് ഒരു വൺ വേഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് ട്രൂ സോളിഡ് ആണ് യഥാർത്ഥ സോൾഡ് അമോർഫ സോൾഡ് ആൾ ഉടായ്പാണ് സ്യൂഡോ സോൾഡ് കാരണം അവിടെ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല സംഭവം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസോർഡേഡ് ആണ് ഇനി വേറെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് ട്രൂ സോൾഡ് ആണ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഒരേപോലത്തെ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുക ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഇങ്ങനെ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണുള്ളത് അമോർഫ സോൾഡ് ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവർ സ്യൂഡോ സോളിഡ് ആണ് ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അവരിൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണുള്ളത് ഇനി അവരുടെ മെൽറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഒരു ചൂട് കിട്ടിയാലേ അത് ഉരുകുകയുള്ളൂ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് ഉരുകുകയുള്ളൂ അത് ഷാർപ്പാണ് അമോർഫ സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അത് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉരുകി തുടങ്ങും കുറച്ച് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഉരുകിക്കാൻ ഉരുകി നല്ലോണം ഉരുകും വൈഡ് റേഞ്ചിൽ ഉരുകും അതാണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ചൂട് വേണം എന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കൃത്യമായ ഒരു ചൂട് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ അത് ഉരുകി തുടങ്ങും പിന്നെ നല്ലോണം ചൂട് കിട്ടിയാൽ നല്ലോണം ഉരുകും ഇതാണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അമോർഫ സോൾഡിനാണ് ഈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനും ഉള്ളത് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അമോർഫ സോൾഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലാസ് റബ്ബർ പിന്നെ വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു പോളിമറും അമോർഫ സോൾഡ് ആണ് ഒരു ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെ തിക്കായിരിക്കും ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വെരി ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ആർ തിക്ക് അറ്റ് ദ ബോട്ടം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് അമോർഫ സോൾഡ് ആണ് സ്യൂഡോ സോൾഡ് ആണ് so it can flow sherikku adu liquid poleyana super cooled liquid enna glass ne vilikka appo glass ne flow cheyan pattum so that's why it is thick at the bottom crystalline solids in example nokkam diamond table salt ella metals um edu metalum edu or alloy um crystalline solid aanu ice crystalline solid aanu ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സാണ് ഐസ് അനൈസോട്രോപ്പിയും ഐസോട്രോപ്പിയും അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം